Un'opera di cartone per recuperare in maniera decisa la partecipazione dei cittadini. L'opera dell'altezza di 19 metri ideata dall'artista Olivier Grostet sarà realizzata ed esposta in piazza Vittorio Veneto il 19 gennaio dando il via al countdown per l'anno da Capitale Europea della Cultura. Cittadini e rappresentanti delle realtà scolastiche e associative del territorio sono coinvolti in queste ore nei laboratori di realizzazione dei mattoni dell'imponente architettura. Alle 19.19 al termine della costruzione collettiva il il ballerino arrampicatore Antoine Le Menestrelli inizierà la sua scalata della struttura con l'accompagnamento musicale dedicato a cura di Max Casacci e Ninja dei Subsonica, una festa di piazza per costruire insieme il futuro della città. Alle nostre spalle i mattoncini che comporranno un'imponente struttura in piazza Vittorio Veneto si riaccendono i motori su Matera 2019 col meno uno. L'appuntamento è proprio simbolico di questa rinnovata partnership fra la città e la fondazione, eh, i cittadini stanno collaborando tantissimo a testimonianza che quando si procede con metodo le cose accadono. Eh, abbiamo sempre detto che prima c'è la progettazione e poi la, la partecipazione, che le cose non sono teoriche ma che la differenza tra il dire e il fare è il fare e la fondazione privilegia l'idea del fare. Abbiamo progettato per sei mesi eh, con i project leader che avranno il compito di realizzare il 50% del programma culturale di Matera 2019, i contenuti eh, della programmazione proprio dell'anno in cui saremo capitale, siamo pronti a presentarlo e non lo facciamo in maniera banale, in maniera frontale, in maniera noiosa, usiamo un grande artista, eh, Olivier Gostet, che viene con noi a costruire eh, una città e eh, ovviamente i cittadini come in tutte le sue attività sono assolutamente protagonisti quindi è un'operazione insieme molto concreta e anche molto simbolica il punto più alto il vertice di questo spazio sarà di 19 metri quindi un numero che abbiamo molto eh, a cuore e la simbologia è anche nella relazione fra questo artista e una tradizione fortissima e notissima che è quella della festa della eh, Santissima Madonna della Bruna perché anche questo artista prevede un po' uno strazzo prevede che al termine di tutto i cittadini si appropriano dei cartoni e soprattutto abbiano molto in mente il tema della sostenibilità che come sapete è un tema che ci sta molto a cuore. Quindi dentro questo appuntamento del meno uno ci sono proprio le parole e le attività chiave di Matera 2019, la partecipazione dei cittadini, la dimensione europea, il rispetto per eh, l'ambiente e soprattutto il fatto di essere pronti e preparati ad accogliere le migliaia di persone che poi fra un anno verranno per vedere la città capitale. Quindi siamo molto lieti, invitiamo tutti, tutti quelli che hanno ovviamente collaborato saranno i protagonisti ma ci sarà anche ampio spazio solo per vedere l'appuntamento per i curiosi ma anche direi per gli appassionati di musica c'è poi un appuntamento speciale nel senso che alle 19 salirà in cima a questa struttura di 19 metri un altro personaggio che si chiama Antoine Le Menestrelle e la musica di accompagnamento sarà una musica live fatta da Max Casacci e Ninja dei Subsonica quindi due dei protagonisti della musica italiana contemporanea chi anche non avesse a cuore soltanto l'aspetto estetico ma l'aspetto musicale è benvenuto in piazza perché poi dopo tutti insieme si balla alla chiamata hanno risposto in tanti, dal mondo dello sport alle associazioni, gli studenti, è bastato poco per ritrovare l'entusiasmo e l'unità. Sì, quel poco in realtà è molto lavoro e molta dedizione, nel senso che... Eh, Poco vuol dire essere molto preparati, sapere bene cosa bisogna fare, eh, sapere che cosa i cittadini possono fare esattamente e cosa anche possono non fare. Quindi eh, è bastato diciamo, di dirlo perché ci sia stata immediata adesione a testimonianza di come la città abbia voglia e, eh, e disponibilità per fare questo tipo di appuntamenti e come la partecipazione a, a Matera non sia una parola vuota di senso ma sia proprio connaturata alla cittadinanza stessa. Quindi ringrazio veramente tutti i cittadini 
abbiamo dovuto raddoppiare i turni, erano previste 250-300 persone, ne sono arrivate il doppio, abbiamo fatto oltre 32 ore laboratori e ancora alcuni sono in corso in preparazione, quindi una straordinaria esperienza che tra l'altro sarà di esempio anche proprio a tutti gli operatori culturali della Basilicata, credo che vedere quanta gente partecipa qua, spesso più che a uno spettacolo, eh, faccia venire in mente che costruire i contenuti con i cittadini è costruirsi il proprio principale pubblico e quindi credo che sia anche un grande insegnamento per tutti. Se noi lavoriamo per un, un artista francese che si chiama Olivier Grostet. Costruisce questo progetto di Olivier Grostet de che è una grande costruzione partecipata dove non ci saranno né gru né macchine costruttrici ma soltanto la partecipazione delle persone per un'altezza che raggiungerà i 20 metri e eh, un utilizzo di 1300 scatole e la costruzione di 500 pezzi particolari. 1300 cartons, 1 tonne 5 e tutto ça giusto con l'energia dei gens. Ben, bienvenue a tous les habitants de Matera pour participer parce que sans les gens on ne peut rien faire, on a besoin de, de mains, d'énergie. On a besoin, voilà, c'est ça, on a besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, de, des grands, des petits, des jeunes, des vieux, pas de limite. Quindi venite, vi aspettiamo tutti, piccoli, grandi, eh, c'è bisogno di partecipazione, energia e più saremo e più il progetto sarà grande e bello. Vi aspettiamo. Marisa, anche tu stai partecipando a questa bellissima esperienza. Partiamo dal perché hai deciso di partecipare appunto. Eh, per essere parte attiva di questo percorso di, di Matera 2019. Come sta andando? Benissimo, perché c'è tanta gente, eh, dai bambini alle persone anziane, si sta muovendo la città, quindi è una cosa entusiasmante. C'è molto entusiasmo tra i ragazzi, eh, i giovani, gli anziani... Uh, ci sono tante persone, tante personalità, uh, tanti um, uh, luoghi rappresentati proprio qui all'interno del laboratorio, uh, richiedenti asilo, di tutto. È l'unione di questo progetto, è la visione che li tiene tutti quanti insieme, persone anche apparentemente molto diverse però che concorrono a un obiettivo unico. Il primo è quello del meno uno che partirà venerdì prossimo, si svilupperà tra venerdì e sabato. Eh, e quello ultimo, e eh, il più importante, è quello dell'anno da Capitale Europea della Cultura. È un evento molto sentito, quindi c'è già eh, a distanza ancora di un anno grande partecipazione. La mattina sostanzialmente i laboratori sono dedicati alle scuole, invece il pomeriggio si aprono alle associazioni. E quindi insomma c'è un avvicendarsi di ragazzi, di persone, di cittadini che eh, sono desiderosi di prendere parte a questo progetto, quindi costruire questi pezzi che poi eh, il 19 e il 20 serviranno per costruire questo monumento di cartone in Piazza Vittorio. Veneto dove tutti i cittadini sono invitati a uh, prendere parte, insomma, a tirar su questa architettura effimera. A Matera anche la società indisciplina arte di Terni che ha avuto modo di lavorare con Grossetè durante il festival della creazione contemporanea. Siamo più che lieti di essere qua soprattutto perché personalmente è stata un'esperienza indimenticabile e poterla replicare in un contesto diverso e quindi seguirne una tappa completamente nuova è un'occasione diciamo, importante per noi e soprattutto per conoscere un contesto diverso e vedere come funziona anche in, un, in una città che non è la mia. E questa volta è un'invasione, ecco. eh, cambiamo scala, ecco. quindi si costruisce un monumento, una piccola matera eh, in cui l'artista Olivier Costet da Marsiglia eh, e dalle altre capitali europee della cultura approda ora a Matera per costruire, per farci costruire questa, questa nuova Matera e soprattutto aprire il cantiere Matera 2019. Il lavoro dell'artista che voi avete scelto è cominciato proprio per recuperare la partecipazione dei cittadini. Sì, questo era proprio il suo obiettivo eh, d'artista, eh, che eh, la gente possa ritrovarsi attorno a un'opera artistica, che possa costruire e quindi è esattamente quello che sta succedendo, adesso è un po' rumoroso perché allora, si prepara eh, ogni pezzo eh, che viene costruito, quindi si chiede collaborazione e eh, in piazza si deve costruire assieme perché si costruisce dal basso, si alza 
scienza man mano e eh, quindi richiede la partecipazione di tutti, senza la quale l'opera non può avvenire, quindi la sfida è anche questa e effettivamente tutti si stanno prendendo al gioco eh, eh, del, anche di questa metafora costruttiva eh, che eh, ci piace molto per lanciare eh, il countdown a 365 giorni dall'apertura ufficiale di Matteo 2019, questo, questo cantiere eh, in cui ehm, tutti i cittadini sono proprio invitati a venire a partecipare e mettere la loro pietra anche loro. All'indomani, il 20 gennaio, prima della distruzione collettiva della grande architettura in cartone che sarà riciclata, alle 15.30 un pezzo della struttura verrà prelevato per essere consegnato nelle mani di Raffaele Pentasuglia che lo inserirà nel carro trionfale per la festa del 2 luglio. Sempre il 20 gennaio sarà presentato alla cittadinanza il 50% del programma culturale di Matera 2019 con i 27 progetti che compongono l'ossatura dell'intero dossier. Non è mai successo nelle altre capitali europee della cultura, ben un anno prima viene presentato il 50% del programma culturale di Matera 2019, questo accadrà il 20 gennaio. Sì, perché questa parte è già eh, decisa, approvata, c'è stato questo lungo lavoro di eh, co-creazione, cioè lungo, otto mesi, eh, in cui abbiamo proprio costruito assieme ai project leader eh, il, i progetti. Questa co-creazione è stata veramente una condivisione di intenti, perché non si tratta solo di fare un progetto in sé, ma di, di fare un progetto per Matera 2019, quindi poi la dimensione europea, la dimensione anche di scala dell'evento, eh, come ogni evento si integra agli altri per creare un programma globale, questa era la, la vera sfida. Quindi questo lavoro è fatto in comune, ora eh, ci ha portato a una progettualità eh, esecutiva che parte in, produ in produzione da adesso. E proprio perché i progetti oramai sono eh, decise, molto ben definite, eh, eh, sono pronti ad essere raccontati alla cittadinanza per chiedere ai cittadini, ai materani, ai lucani di venire a partecipare perché eh, ognuno avrà un suo ruolo all'interno di questi progetti. Chi eh, per essere pubblico, chi eh, per venire a partecipare, magari fare altre costruzioni, chi per testimoniare, eh, chi poi per eh, proseguire nei progetti perché eh, se 2018 è l'anno della produzione, 2019 ovviamente è l'anno degli eventi, eh, piccoli, grandi, di tutte le sue misure e 2020 ovviamente sarà la parte di quello che rimane e di come si continua eh, e questo non può prescindere dalla cittadinanza e dal suo ruolo attivo all'interno di queste creazioni artistiche. Questa direi che è la risposta più concreta a chi ci domandava se eravamo in ritardo. Noi della Fondazione non siamo in ritardo. Abbiamo tutto pronto, speriamo che la città e la regione ci offrano i contenitori nei quali svolgere le attività che stiamo progettando. Ringrazio molto il Presidente Pittella perché lunedì scorso molto opportunamente dal mio punto di vista ha richiamato tutti al rispetto dei tempi e ha Auspico una strettissima collaborazione con l'amministrazione eh, comunale, colgo l'occasione eh, per ringraziare l'assessore Violetto che ci ha dato una grandissima mano a testimonianza che eh, i due temi che abbiamo scelto per i dossier di candidatura, cioè insieme per il primo dossier e Open Future per il secondo eh, dossier, sono ancora attualissimi. Se non si lavora insieme non si costruisce eh, futuro, se si eh, butta eh, diciamo all'aria il lavoro fatto negli scorsi anni va a svantaggio di eh, tutti, bisogna essere molto compatti, tenere la linea, il dossier di candidatura ci ha fatto vincere, realizzare il dossier di candidatura porterà Matera nella storia della cultura europea, ma soprattutto darà eh, diciamo così, ulteriore lustre e attrattività alla nostra città e alla nostra regione per i prossimi 5-10 anni.